ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இங்கிலீஷில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு வேர்ட் கிராமட்டிக்கலாக இங்கிலீஷில் என்ன டைப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் இப்போ இங்கிலீஷில் கிராமர் கற்றுக்கணுனாலும் சரி இல்லைன்னா பேச பழகினாலும் சரி இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் தெரியாமல் ரெண்டுமே சாத்தியம் இல்லை ஸோ இட் இஸ் வெரி பேசிக் டாபிக் இன் இங்கிலீஷ் ஓகே இப்போ இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச்சில் எத்தனை டைப் இருக்குது ஒரு ஒரு டைப்லேயும் எப்படி சொல்லணும் ஒரு வேர்டை எப்படி அந்த டைப்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ தேர் ஆர் டோட்டலி எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் இன் இங்கிலீஷ் தேர் ஆர் டோட்டலி எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் இன் இங்கிலீஷ் அது என்னென்னு பார்க்கலாமா நவுன் ப்ரோனவுன் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் ப்ரிப்போசிஷன் கன்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் இந்த எயிட்டு தான் இங்கிலீஷோட பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் இந்த எட்டு தான் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த எட்டு பற்றியோ இந்த ஒரே வீடியோவில் நம்ம பார்த்து முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவோட எண்டில் உங்களால் இந்த எட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நவுன் நவுன்னா என்ன நவுன்னா தமிழில் பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அ நவுன் இஸ் அ நேமிங் வேர்ட் இட் நேம்ஸ் a person place thing or animal so or person oda pera irukalam place oda pera irukalam thing oda pera irukalam animal oda pera kuda irukalam okay say for example in the example parunga my name is leela in the statement la edu noun inga leela nradhu or per correct ah so adu da or noun next i went to a park இதில் எது நவுன் பார்க்குன்றது ஒரு இடத்தோட பேர் அப்போது பார்க்குன்றது ஒரு நவுன் நெக்ஸ்ட் லயன் இஸ் த கிங் ஆஃப் த ஜங்கிள் இங்கே ரெண்டு நவுன் இருக்குது லயன் ஒரு அனிமல் நேம் ஸோ அது ஒரு நவுன் ஜங்கிள் ஒரு பிளேஸோட நேம் ஸோ அதுவும் ஒரு நவுன் நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் அ பென் இங்கே எது நவுன் பென்னுன்றது நவுன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பெயரை குறிக்கும் அனைத்து சொற்களும் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் நவுன்னு சொல்லணும் பேரை குறிக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் நவுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நவுன்னா பெயர் சொல் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ப்ரோனவுன் என்ன பார்க்க போகிறோம் ப்ரோனவுன் நவுனுக்கும் ப்ரோனவுனுக்கும் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை சில இடத்துல நம்ம நவுனுக்கு பதிலாக ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ப்ரோனவுன் இஸ் அ வேர்ட் தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் ஃபார் அண்ட் நவுன் தமிழை இப்போ நீ நீங்கள் அவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த தான் எல்லாமே ப்ரோனவுனாக ஆகும் ஓகே ப்ரோனவுன்னா என்னது நவுனுக்கு இன்ஸ்டடாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ தேர் ஆர் மெனி டைப் ஆஃப் ப்ரோனவுன் அதில் ஒரு நாலு டைப் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் பொசிசிவ் ப்ரோனவுன் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் இதில் நீங்கள் பேசிக்காக சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் வெரி சிம்பிள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பிகினிங்கில் வந்துச்சுன்னா அது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் மிடில்லையோ இல்லை எண்ட்லேயோ வந்துச்சுன்னா அது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுனில் மொத்தம் ஏழு இருக்குது அது என்னென்னா ஐ யூ ஹீ ஷீ ஏ தே பி ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன்லேயும் ஏழு இருக்குது அது என்னென்னா மீ யூ ஹிம் ஹர் இட் தெம் அஸ் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ப்ரோனவுன்னா நவுனுக்கு இன்ஸ்டடாக வரதுன்னு அர்த்தம் ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாவண்யா இஸ் டீச்சிங் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன்னா ஷீ இஸ் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு மாற்றிடுவேன் இப்போ இந்த லாவண்யாவுக்கு பதிலாக இந்த ஷீன் ஒரு வேர்டு வருது இல்லைங்களா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் ப்ரோனவுன்னு சொல்லணும் ஓகே அந்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வேர்ப் படிக்க போகிறோம் ஓகே வேர்ப்னா தமிழில் வினை சொல் செயலை குறிக்கும் சொல் ஓகே ஸோ அ வேர்ப்ஸ் ஆர் தோஸ் வேர்ட் தட் இண்டிகேட் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆர் வாட் த சப்ஜெக்ட் இஸ் டூயிங் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வேர்ப் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் வேர்ட் நம்ம செய்கிற செயல் எல்லாமே என்னன்னு சொல்லணும் வேர்ப்னு சொல்லணும் ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீ ரீட்ஸ் அ புக் இதில் அவள் என்ன பண்ணுறா ரீட் பண்ணுறா ஸோ ரீடுன்றது ஒரு வேர்ப் நெக்ஸ்ட் த டாக் ஏட் மை ஹோமர் இதில் டாக் என்ன பண்ணிச்சு சாப்பிட்டுச்சு ஸோ இங்கே ஏட்டுன்றது ஒரு வேர்ப் நெக்ஸ்ட் ஐ வில் கோ டு த ஸ்டோர் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கடைக்கு போக போகிறேன் ஸோ கோன்றது ஒரு வேர்ப் 
பொதுவாக வினை என்ன பண்ணும் காலத்தையும் சொல்லும் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஒன்று பாஸ்ட்டில் இருக்குது ஒன்று ஃப்யூச்சரில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் வேர்ப் வேர்ப்னா என்ன ஒரு வினை சொல் ஆக்ஷன் எல்லாமே வந்து வேர்பாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அட்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அட்ஜெக்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்னா என்னென்னா ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லணும் ஓகே அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் இஸ் அ வேர்ட் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஆர் டிஃபைன்ஸ் அண்ட் நவுன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ லைக் ஓல்ட் ஹவுசஸ் ஓகே இப்போ நான் சிம்பிளாக ஐ லைக் ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதில் அட்ஜெக்டிவ் எதுவுமே இல்லை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய நவுனு ஹவுசஸ் எப்படியான ஹவுசஸாக இருக்கணும் ஓல்டு ஹவுசஸாக இருக்கணும் ஸோ நான் இந்த ஹவுஸை இங்கே நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் கரெக்டாக ஓல்டுன்ற ஒரு வேர்டு வச்சு நான் அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இது என்னது இந்த ஓல்டுன்ற வேர்டு அட்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் ஃபைவ் பென்ஸ் ஓகே ஐ ஹாவ் பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா இங்கே அட்ஜெக்டிவ் கிடையாது பட் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபைவ் பென்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த வேர்ட் ஃபைவ்ன்றது இங்கே அட்ஜெக்டிவ் சிமிலர்லி திஸ் இஸ் ரெட் பென்ல எது அட்ஜெக்டிவ் ரெட் ஓகே ஸோ அட்ஜெக்டிவ் வந்து நான் உன்னுடைய நம்பரை சொல்லலாம் கலரை சொல்லலாம் குவாலிட்டியை சொல்லலாம் ஓகே இதுதான் அட்ஜெக்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன பண்ணணும் சிம்பிளா இட் வில் டிஸ்கிரைப் அ நவுன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது அட்வர்ப் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அட்வர்ப் இப்போ அட்ஜெக்டிவ் எப்படி நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணிச்சோ அட்வர்ப் என்ன பண்ணும் வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஓகே அட்ஜெக்டிவ் நவுனுக்கு அட்வர்ப் வேர்புக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹீ சிங்ஸ் லவ்லி இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வெறும் நான் ஹீ சிங்ஸ் சொன்னேன்னா இங்கே அட்வர்பே கிடையாது பட் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஹீ சிங்ஸ் லவ்லி அவன் பாடினா அது எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப சத்தமாக பாடினா அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல அப்போ லவ்லின்ற வேர்டு ஒரு அட்வர்ப் நெக்ஸ்ட் Sometimes I read books. இப்போ நான் வெறும் ஐ ரீட் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அது அட்வர்ப் கிடையாது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் படிப்பேன் ஆனால் எப்போயாவது தான் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த சம்டைம்ஸ்ன்றது இங்கே ஒரு அட்வர்ப் இந்த மாதிரி வேர்புக்கு சம்பந்தமாக வர வ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லணும் அட்வர்ப்னு சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்போசிஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன் இஸ் அ வேர்ட் or a group of words used before noun pronoun or noun phrase to show direction time place location okay preposition na enna adu or word da okay adu enna pannu most a or noun o illa na or pronoun o okay most a neenga noun ne vechikala and the noun ode direction enna enna time place adalla solradhu da enna nu solluvom ப்ரிப்போசிஷன் சொல்லுவோம் இந்த வேர்டு பார்த்தீங்கனாலே ப்ரீ பிளஸ் பொசிஷனாக பிரியும் ஓகேவா ஸோ அந்த வேர்டு எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது அதை பற்றிலாம் சொல்கிறது தான் ப்ரிப்போசிஷன் அதாவது ஒரு நவுனை பற்றி சொல்கிறது தான் ப்ரிப்போசிஷனும் சொல்லலாம் நவுனுடைய பிளேஸை சொல்லும் இல்லை லொக்கேஷனை சொல்லும் அந்த மாதிரி ஓகே ப்ரிப்போசிஷனோட எக்ஸாம்பிள் தான் இன்னு ஆறு இட்டு பிட்வீன் இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் வி வில் பி மீட்டிங் ஆன் ஃப்ரைடே ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஆன்ன்ற வேர்டு ஒரு ப்ரிப்போசிஷனாக இருக்கும் ஓகே ஆன் இது வந்து ஒரு டைம் அப்படி நோட் பண்ணுறது தான் எப்போ மீட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரைடே ஸோ ஆன்ன்றது இங்கே ப்ரிப்போசிஷன் நெக்ஸ்ட் கேன் யூ கம் ஆஃப்டர் சம் டைம் இப்போ இங்கே ஆஃப்டர்ன்றது ஒரு ப்ரிப்போசிஷனாக மாறும் நெக்ஸ்ட் ஹென்ரி ஹிட் பிஹைண்ட் த டோர் இப்போ இங்கே பிஹைண்டுன்ற ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல அது ஒரு ப்ரிப்போசிஷனாக இருக்கும் ஓகே ப்ரிப்போசிஷன்னா ஒன்றும் இல்லை நவுனு எங்கே இருக்குது எந்த டைமில் நடக்குது ப்ளேஸ் லொக்கேஷன் அதை பற்றிலாம் சொல்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஈஸியானது கன்ஜங்ஷன் கன்ஜங்ஷன்னா என்னது ஒரு கனெக்டிங் வேர்டு ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கன்ஜங்ஷன்னா கனெக்டிங் வேர்டுன்னு சொல்லணும் ஓகே அ வேர்ட் தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஜாயினிங் அதர் வேர்ட்ஸ் phrases or sentences கன்ஜங்ஷன்றது ரெண்டு வேர்டை ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லைனா ரெண்டு சென்டென்சஸை ஜாயின் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து கன்ஜங்ஷன் சொல்லுவோம் மோஸ்ட் காமன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கன்ஜங்ஷன் வந்து அண்ட் பட் ஆர் ஓகே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இணைக்கக்கூடிய சொற்கள் தான் கன்ஜங்ஷன் சொல்லணும் இங்கே இருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ ஐ ஓ மை மதர் அண்ட் மை ஃபாதர் இப்போ இந்த வேர்ட் அண்டுன்னு இருக்குல்ல அதுதான் கன்ஜங்ஷன் மதரையும் ஃபாதரையும் இணைக்கிற ஒரு வேர்டு நெக்ஸ்ட் ஐ லைக் சாக்லேட் பட் ஐ டோன்ட் லைக் 
சாக்லேட் கேக் இங்கே பட்டுன்றது ஒரு கன்ஜங்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஐ கேன் ஈட் இட்லி ஆர் தோசா ஃபார் டின்னர் இங்கே ஆர்ன்ற வேர்ட் கன்ஜங்ஷன் ஆகும் நீங்கள் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கன்ஜங்ஷன்னா கனெக்டிங் வேர்டு கன்ஜங்ஷன் கனெக்டிங் வேர்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்ஜெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்ஜெக்ஷன் இன்டர் எமோஷ்னல் வேர்ட் ஓகேவா நம்ம இமோஷ்னலில் ஒரு வேர்ட் சொல்லுவோம் அதுக்கு மோஸ்ட்டாக மீனிங் இருக்காது ஓகே அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்டர்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் அன் எமோஷ்னல் வேர்ட் ஓகே இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் சிம்பிளி வேர்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் ஸ்ட்ராங் இமோஷன்ஸ் ஆர் சடன் ஃபீலிங்ஸ் ஓகே என எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க வாவ் திஸ் கார் லுக்ஸ் பியூட்டிஃபுல் இங்கே வாவ் இதுக்கு பர்டிகுலராக மீனிங் கிடையாது பட் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் அது ஒரு எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க்லேயும் முடியும் அதாவது தமிழில் ஆச்சரிய சொல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதில் முடிகிறது எல்லாமே என்ன ஆகும் இன்டர்ஜெக்ஷனாக ஆகும் நெக்ஸ்ட் அலாஸ் ஹி குடன் பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இங்கே இந்த அலாஸ் இதுக்கு ப்ராப்பராக மீனிங் கிடையாது பட் நம்ம இமோஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் ஸோ அதுவும் ஒரு இன்டர்ஜெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் எவ் திஸ் லுக் ஸோ டர்டி இதில் இந்த இவ் அது வந்து ஒரு இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம குயிக்காக இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் படித்தோமோ அதை பற்றி குயிக்காக ஒரு ரீக்கப் பார்த்துடலாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச்னால் என்னென்னா ஒரு வேர்ட் கிராமெட்டிக்கலாக எப்படி செயல்படும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ஸோ தேர் ஆர் எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச் இன் இங்கிலீஷ் நவுன் நவுன் இஸ் அ நேமிங் வேர்ட் ப்ரோனாம் த வேர்ட் யூஸ் இன்ஸ்ட் ஆஃப் நவுன் வேர்ப் verb is an action word adjective describes a noun adverb describe or modifies verb preposition used before a noun to indicate its place time or location conjunction connecting word interjection emotional words avladha avladha parts of the speech iniki namba ella parts of the speech 12 minutes le padichitom thank you